வெல்கம் டு எஸ்கே மேக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் ஜகோபியன் பார்சல் டிஃபரன்ஷியல் ஆஃப் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த சம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சம்னு இல்லை எல்லா சம்மும் இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் அ மாடல் என்னால் எவ்வளோ தூரம் ஈஸியாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் ஆர் தீட்டாவில் இருக்குது ஒய் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் ஆர் தீட்டாவில் இருக்குது எக்ஸ்க்குன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒய்க்குன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்மகிட்ட வந்து டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் டோ ஆஃப் ஆர் கம்மா தீட்டா கேட்டிருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் டோ ஆஃப் ஆர் கம்மா தீட்டா டிவைடட் பை டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் இது செகண்ட் சப் டிவிஷன் இது கிவன் இது கேட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிவன் கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா இப்போது இந்த ஜக்கோபின் இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸில் எழுதணும் நம்ம மேட்ரிக்ஸில் எப்படி எழுத போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸை வச்சு ஆர் எழுத போகிறேன் அடுத்து எக்ஸை வச்சு தீட்டா எழுத போகிறேன் அடுத்து ஒய்யை வச்சு ஆர் எழுத போகிறேன் அடுத்து ஒய்யை வச்சு தீட்டா எழுத போகிறேன் நல்லா கவனிங்க எக்ஸை வச்சு ஃபஸ்ட் ஆர் அப்போ டோ எக்ஸ் பை டோ ஆர் அடுத்து எக்ஸை வச்சு தீட்டா டோ எக்ஸ் பை டோ தீட்டா இப்போ அடுத்து ஒய் ஒய்யை வச்சு ஆர் அடுத்து ஒய்யை வச்சு தீட்டா டோ ஒய் பை டோ ஆர் டோ ஒய் பை டோ தீட்டா இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் டோ எக்ஸ் பை டோ ஆர் அப்படின்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் எக்ஸை வந்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எதை பொறுத்து பண்ணணும்னா ஆரை பொறுத்து எக்ஸாக பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த எக்ஸுங்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஆர்ங்கிற வேல்யூ எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அர்த்தம் எக்ஸுங்கிற ஈக்குவேஷன் இந்தா இருக்குது இதில் ஆர் அப்படிங்கிற வேல்யூவை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் மற்ற எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஜக்கோபியன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஜக்கோபியன் ஆஃப் ஆர் இது எக்ஸு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் பண்ண போகிறோம் அப்போ டோ எக்ஸ் பை டோ ஆர் என்ன வரும்னா ஆரை மட்டும் பண்ணணும் ஆரை பண்ணால் இங்கே ஒன் ஆயிரும் காஸ்ட் தீட்டாவை பண்ணால் காஸ்ட் தீட்டாக வந்து கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளையில் இருக்குது அப்போ அது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஆரை பண்ணால் ஆர் வந்து ஒன் ஆயிரும் அப்போ காஸ்ட் தீட்டா இப்போ இதே மாதிரி எக்ஸு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா ஆரை பண்ணக்கூடாது தீட்டாவை மட்டும் பண்ணணும் காஸ்ட் தீட்டாவை பண்ணால் மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ ஆர் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் சைன் தீட்டா இப்போ டோ ஒய் பை டோ ஆர் டோ இந்த ஒய்ங்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷனில் பார்சல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் அப்போ ஆரை மட்டும் பண்ணணும் ஆரை பண்ணால் ஒன்று சைன் தீட்டா அப்படியே இருக்கும் அடுத்து அதே தான் டோ ஒய் பை டோ தீட்டா இந்த டோ ஒய்ங்கிற அந்த ஒய்ங்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷனை தீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் அப்படியே இருக்கும் சைன் தீட்டாவை பண்ணால் காஸ்ட் தீட்டா ஆர் காஸ்ட் தீட்டா இப்போ இதை மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளேஷன் பண்ணணும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டயக்னலில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு மைனஸ் ஆஃப் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டயக்னல்ஸ் அப் காஸ்ட் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஆர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஆர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ரெண்டுலேருந்து ஆர் காமன் அவை இருக்கும் கம்பத்தான் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ இதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஆர் இதுதான் இந்த வேல்யூக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அண்ட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் கூட கண்டிப்பாக எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சம்ஸ்லாம் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக செமஸ்டர் இல்லை ஒரு ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இன் டேம் எக்ஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒய்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஜக்கோபியன் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டிவைட் பை ஆர் காமா தீட்டானா சிம்பிள் மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஆரோட எழுதணும் அடுத்து எக்ஸை வந்து தீட்டாவோட எழுதணும் ஒய்யை வந்து ஆரோட எழுதணும் அடுத்து ஒய்யை வந்து தீட்டாவோட எழுதணும் எக்ஸ் ஆரோட எக்ஸ் தீட்டாவோட ஒய் ஆரோட ஒய் தீட்டாவோட அடுத்து வந்து எக்ஸை ஆரை பொறுத்து பார்சலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எக்ஸை தீட்டாவை பொறுத்து பார்சல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒய் அப்படியே மேட்ரிக்ஸ் எழுதி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆனால் அது ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன்
இப்போ இந்த ஆர் கமா தீட்டாகவும் ஆர் கமா தீட்டாகவும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா கேன்சல் ஆயிடும் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் ஓகேவா நம்மளுக்கு டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா டிவைட் பை டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த வேல்யூ வேணும் ஆனால் இதுக்கான ஆன்சர் நம்மளுக்கு தெரியும் டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா தான் ஆர் ஏன்னா இங்கே இருக்கா டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டாவோட வேல்யூ ஆர்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஆர் இன்ட்டு டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா டிவைட் பை டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இது ஒன் ஃபைனலாக டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா டிவைட் பை டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இதோட ஆன்சர் ஆர் இதோட ஆன்சர் ஒன் பை ஆர் இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து ரெசிப்ரக்குலாக இருக்குது அதனால் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்